সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে দর্শক মণ্ডলী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রফেসর জুনায়দ আলিম জুনায়দ আপনাকে স্বাগত জি ধন্যবাদ বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনামতি উপজেলা নির্বাচনে যাচ্ছে না বিএনপি জনপ্রিয়তা যাচাইয়ে যাবে আওয়ামী লীগ যুগান্তর ভয়াবহ যানজটের সংখ্যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার শপথ ইত্যাফাক সমৃদ্ধ দেশ গড়ার শপথ নিত্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খাদ্যাবাস বদলেছে সত্তর বাঘ পরিবারের মানব জমিন মালয়েশিয়ার পাম তেলে ইউ এর নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অসনি সংকেত আর দুর্নীতির মাস্টার কালবেলা পড়া বদলেছে চাপ কমেনি ভারত বিষয়ে কৌশল ঠিক করছে বিএনপি কালের কণ্ঠ উপেক্ষায় চতুর্দলে ভাঙনের সুর ভারত নিয়ে ভেবেচিন্তে এগোতে যাচ্ছে বিএনপি আমাদের সময়ে শহরাঞ্চলে বেড়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কমেছে গ্রামে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয় আজকের পত্রিকা পেনশনের টাকা নিতে মরিয়া সরকার আইএমএফের চাপে কমছে কর ছাড় দেশ রূপান্তর আড়ালে চল্লিশ পার্সেন্ট অলস তরুণ গ্রামে দারিদ্র্য কমেছে শহরে বেড়েছে যায় যায় দিন শ্রদ্ধা ভালোবাসায় শিক্ত জাতির সূর্য সন্তানরা রণকৌশল ঠিক করতে আরও সময় নেবে বিএনপি খবরের কাগজ সেমি পাকা ঘরের প্রাধান্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় সময়ের আলো ধরাছোয়ার বাইরে রেল কর্মকর্তারা সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয় মানব কণ্ঠ বীর সন্তানদের স্মরণ দেশে বাড়ছে প্রবীণের সংখ্যা সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে সংখ্যা প্রতিদিনের বাংলাদেশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিল আগ্রহ নিয়ে উপজেলায় মুক্ত চিন্তা দেশ গড়ার প্রত্যয় ইনকিলাব নিয়ন্ত্রণে বাইরে যেতে পারে পরিস্থিতি গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত দৈনিক সংগ্রাম যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত গাজা যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা প্রযুক্তির প্রস্তাব পাস দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড হোয়াটস বিহাইন্ড ডেটস ফ্রন্ট ফ্রম অ্যানাস্তেশিয়া কমপ্লিকেশনস ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ক্যাপাসিটি পেমেন্ট মেলোনিং উইথ এলএনজি ফায়ার প্ল্যান্টস অলসো ক্লেইমিং কাগজের শিরোনাম হচ্ছে স্বাধীনতা জাতীয় দিবস উদযাপিত এটা একটা খবর এছাড়া অন্যান্য কাগজে যে দুই একটা খবর আছে সেটাতে দেখা যাচ্ছে যে বিএনপির নির্বাচনে মানে উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো এই সব মিলে আপনি স্বাধীনতা জাতীয় দিবস আলোচনা করতে পারেন আগে তারপরে আপনি বিএনপির আলোচনা আজকের দিনটি যেটি আমরা পার হয়ে গেলাম গত দিনটি সেটি আমাদের জন্য তো সবার জন্যই বাংলাদেশের যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য সেটা বাংলা ভাষী হোক বা অন্য ভাষা জাতি গোষ্ঠীর মানুষ হোক আমাদের সবার জন্য সবচেয়ে গৌরবের একটা দিন কারণ আমরা তেতাল্লিশতম বার্ষিকীটি এই আজকে কিছুক্ষণ আগেও আমরা সেই বার্ষিকী তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন সরি দুঃখিত তিপ্পান্নতম স্বাধীনতা বার্ষিকী আমরা উদযাপন করলাম অন্যান্য বছরের যেই মহাসমারোহে আমরা দেখেছি এই দিবসটি উদযাপিত হতে এবার সেই সমারোহটা তুলনামূলকভাবে কম নজরে পড়েছে মানুষের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্ছ্বাস এই দিনটিকে নিয়ে ইতি অতীতে আমরা যেমন দেখেছি এবার কমছে কম ছিল এটি হয়তো নানা কারণে একে তো রমজান মাস চলছে রমজান মাসের পনেরোটি দিন অতিক্রান্ত হলো পবিত্র এই মাসের মানুষ রোজা রমজান নিয়ে একটু তো ব্যস্ত প্রথমত আর দ্বিতীয়ত সামগ্রিকভাবে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষ যে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আছে সেই চাপটিও কিন্তু এই সমস্ত মানে উদযাপন ইত্যাদির বিষয়ে মানুষকে ক্রম ক্রমেই নিস্পৃহ এবং নিস্পৃহ করে তুলছে এবং এই বাস্তবতা তো অস্বীকার করার আসলে উপায় নেই এই যে অর্থনৈতিক চাপে মানুষ পিষ্ট দ্রব্য মূল্যের এমন মানে নাবিশ্বাস অবস্থা এরকম একটি অবস্থায় মানে মানুষ নিজের মানে জীবিকা নির্বাহ তথা পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদির চিন্তায় যতটা ব্যস্ত অন্য কোনো বিষয় আসলে মানুষ তেমন মন সংযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না বা তাদের ইচ্ছে হচ্ছে না সেই কারণেই মানে এবারকার এই উৎসাহ উদ্দীপনাটা স্বাধীনতার দিবসে আমরা কম দেখেছি 
যাই হোক অন্য প্রসঙ্গে আসি যেটি বলছিলেন যে উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি যাচ্ছে না আসলে এইবার যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনে দলীয় পরিচয় থাকছে না সুতরাং দলীয় পরিচয়ে এই নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আওয়ামী লীগ বা সরকার সমর্থক যারা যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত বা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তারাও কিন্তু দলীয় পরিচয়ে আসলে দলীয় প্রতীকেও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না এবং আওয়ামী লীগও কোনো একক প্রার্থী দলীয় দলগতভাবে আসলে নির্ধারণ করে দিচ্ছে না মনোনয়ন দিচ্ছে না যার ফলে যেই নির্বাচনে যাক সেই কিন্তু যাচ্ছে একক পরিচয় হয়তো তার পেছনে সে যে রাজনৈতিক দল করে সেই রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকবে তো এখন দলীয়ভাবে বিএনপির আসলে এই উপজেলা নির্বাচনে যান নাওয়া যাওয়া বা না যাওয়া কোনোটারই আসলে সুযোগ নেই তবে বাস্তবতা মেঠো বাস্তবতা যেটি এবং আমি মনে করি বিএনপির নেতৃত্ব সেটি খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করেন যে তারা তো জাতীয় নির্বাচনে বা অন্য অনেক নির্বাচনই তাদের বর্তমান ঘোষণা এবং নীতি অনুযায়ী যে তারা শেখ হাসিনা সরকারের অধীনে হ্যাঁ কোনো নির্বাচনই তারা অংশ নিবে না কিন্তু এটা তাদের একটা স্ট্যান্ড সেই স্ট্যান্ড নিয়ে তারা কিন্তু গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অংশ নেয়নি এবং সেই নির্বাচন তো যথারীতি হয়েও গেল একটা মানে আশঙ্কা ছিল যে এই নির্বাচন করে সরকার আসলে আন্তর্জাতিক পরিসরে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পাবে বা দেশের মানুষই বা কতটা সরকারকে মানে মেনে নিবে কিন্তু সেই প্রশ্নটা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গত কয়েক মাসে অনেকটাই তিরোহিত হয়ে গেছে এবং এক রকমের বোঝা যাচ্ছে যে খুব জোরালো কোনো আন্দোলন যদি বিএনপি বা সরকার বিরোধীরা গড়ে তুলতে না পারে এবং কোনো যদি দৈব ক্রম কোনো ঘটনা না ঘটে তাহলে আসলে সরকার পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই এবং এরকম একটি পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে বিএনপির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দলীয়ভাবে তারা যেই অবস্থানই গ্রহ গ্রহণ করুক না কেন নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ের যেই নির্বাচনগুলো সেইগুলোতে আসলে বিএনপির সমর্থক বা বিএনপির স্থানীয় নেতা তারা কিন্তু স্বাধীনভাবে অংশ নিবে এবং বিএনপি যতই না না করুক হ্যাঁ এই তাদের এই অংশগ্রহণটা স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের নিজেদের মতো করে সেই অংশগ্রহণটাকে কিন্তু নীরবে অনুমোদনও করবে কারণ এটি একটি মানে রাজনৈতিক কর্মী বা নেতৃত্বের স্থানীয় পর্যায়ের অবস্থান রক্ষা এবং সেই অবস্থান রক্ষার কারণে দলের অবস্থানটাও কিন্তু রক্ষিত হয় বিএনপির নেতৃত্ব সেই ব্যাপারটা তো নিশ্চয়ই বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী এক ধরনের মানে মৌন সম মানে অনুমতি যেটি সেটিও নিশ্চয়ই তাদের দলীয় কর্মী নেতা যারা উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিতে চাইবেন তাদেরকে মৌনভাবে সেটি দিয়েও দিবেন এবং সেটি আসলে প্রকৃত বাস্তবতা আপনি কি মনে করেন না যে এটা ভুল সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভুল সিদ্ধান্ত আমি মনে করি রাজনৈতিক দল যারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করে তাদের সবকালই আমরা দেখেছি বা এটা উচিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও বেশি স্বচ্ছ নিরপেক্ষভাবে যাতে হয় সেটি নিশ্চিত করাও কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের কর্তব্য এবং সেটি করতে পারলে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে যদি বিএনপি বা অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল সংগঠনগুলি জোরালোভাবে অংশ নেয় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তারা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিরপেক্ষতা অনেকটাকেই নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা তারা পালন করতে পারে তারা গণতান্ত্রিক পরিবেশ চায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চায় অথচ নির্বাচনে অংশ নেয় না এবং সেটি তারা দাবি করে কেবলমাত্র সরকারি দল বা তাদের প্রতিপক্ষের কাছে তো প্রতিপক্ষ তো নিজের অবস্থান অনুযায়ী নিজের সুবিধা অনুযায়ী নিজেদের মতো করে নির্বাচন করতে চাইবে এবং সেটা আমরা অতীতেও দেখেছি সদ্য শেষ হওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনও তো আমরা সেটি দেখেছি এবং সেইখানে বিএনপি যদি এরকম ওয়াকাবার দেওয়ার মতন ফুটবল খেলায় ওয়াকাবার দেওয়ার মতন একটা অবস্থানে যায় সেই ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বা সরকারি দল তাদেরকে কেন কেয়ার করবে আমি দেশ রূপান্তরের সেনটা ওই সময় দেখেছিলাম তো আমার কাছে গ্রামে দারিদ্র্য কমেছে শহরে বেড়েছে এখন এই দারিদ্র্য কমা বাড়ার যে মানদণ্ডগুলি কি কি মানে উপাত্তের শহরে তো কি কি মানদণ্ডের ভিতরে চাকরির সুযোগ কমছে 
সেটি তো বটি সেটি তো বটি কারণ কি মানে আমাদের এখানে রাজধানী ঢাকা বলেন চট্টগ্রাম বলেন বা ময়মনসিং বগুড়া কুমিল্লা নরসিংদি নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর যে সমস্ত জায়গায় মানে শিল্প কারখানা আছে বা কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে সেই সমস্ত জায়গায় মানুষজন গ্রামাঞ্চল থেকে এসে ভিড় করে বিশেষ করে মানে একেবারে নিঃস্ব নদী ভাঙ্গনের শিকার ভূমিহীন হয়ে যারা ঢাকা শহরে আসে বা চট্টগ্রাম শহরে বা বড় বড় শহরগুলিতে যায় সেখানে গিয়ে নানা রকমের কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়ে তারা জীবিকা নির্ভর করে এবং আমাদের দেশে এখন যেই পরিস্থিতি আমি আরেকটা খবরের মানে শিরোনাম দেখলাম যে প্রায় চল্লিশ ভাগ তরুণ হ্যাঁ আসলে অলস কাজ নাই অলস এখন তারা তো স্বভাবগত অলস নিশ্চয়ই নয় শহরাঞ্চলে কেন এই দারিদ্র বাড়ছে এটারও তো একটা বড় কারণ আমাদের এখানে মানে একটা অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি নেওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রিধারী একটি তরুণ বা তরুণী তার চাকরির শুরুতে এই বাজারে এই বাজারে সর্বোচ্চ পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা সবচেয়ে ভালো হলে হতো ভাগ্যবান হলে বিশ হাজার টাকার বেতনক্রমে সাকুললে হ্যাঁ সে কোথাও একটা কাজের সুযোগ পায় সাধারণত আমি দেখি যে গড়পাথায় আমার সাথে শিক্ষার্থীরাই তো বেরিয়ে গিয়ে যে প্রথম কাজে সুযোগ খুঁজে পায় সেখানে তাদের মানে শুরুর দিকের বেতন কাঠামোটা এরকমই অর্থাৎ একটা দিন মজুরের একজন রিক্সা চালকের চেয়েও আসলে সে কম টাকা রোজগার করে শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগটাও এখন কমে যাচ্ছে এবং শহরাঞ্চলে এই কারণেই এইরকম গ্রামাঞ্চল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাশ করা গ্র্যাজুয়েট উইথ অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স হ্যাঁ তারা তাদের ভাবনা মতো সম্মানজনক একটি জীবিকা সন্ধানের জন্য তারা ঢাকা চট্টগ্রাম বা অন্য এরকম শহরে ভিড় করছে এবং তারা আসলে কাজ খুঁজে পাচ্ছে না আবার এই সমস্ত শহরগুলিতে যারা মূলত স্থায়ীভাবে থাকে এবং এই শহরগুলিতে বেড়ে উঠেছে তারাও কিন্তু একই একটা অবস্থায় আছে এখানে আমার অভিজ্ঞতাটা বলি এই গত সপ্তাহে আমরা ওই সাবারিটার নেব কয়েকজন জি তো আমাদের কাগজই আমরা বিজ্ঞাপন দিলাম আমি দেখেছি অসংখ্য আবেদন এর মধ্যে লক্ষণীয় হল এর মধ্যে পিএইচডি ডিগ্রিদারি তিনজন আছেন আমার নিজেরই খারাপ লাগছে যে এই জবের জন্য পিএইচডি ডিগ্রিদারি অ্যাপ্লাই করেছে তা চাকরি হবে কি না তাও আমি জানি না তা কেন নেই কিন্তু এই হচ্ছে পরিস্থিতিটা এই পরিস্থিতিতে আসলে গ্রামাঞ্চলে যারা জি তারা গ্রামাঞ্চলে দেখেন এখন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নানা রকম উন্নতি এবং একই সঙ্গে নানা ধরনের যানবাহনের প্রচলন এবং মালামাল পরিবহনের নানা রকমের যানবাহনের মানে ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে আমাদের এখানে কিন্তু গ্রামে এখন কর্মসংস্থানের যেগুলি ঘটা করে দেখা যায় না আমরা যেমন একটা কারখানা হলো এই যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় চ্যানেল লাইট অফিস হ্যাঁ তেজগাঁও শিল্প এলাকাতে তো আমরা ঘটা করে অনেক কর্মকাণ্ড আমরা দেখি যে এখানে প্রচুর লোক বোধ এই এলাকাটায় হ্যাঁ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করে কিন্তু গ্রামে তো এরকম কনসেনট্রেটেড বা সেন্ট্রালাইজড ওয়ার্ক ওয়ার্ক প্লেস নাই যার ফলে আমাদের চোখে পড়ে না আমাদের মনে হয় যে গ্রামে বোধ হয় কর্মসংস্থানের সুযোগ কম কিন্তু নানা রকম কাজের সুযোগ কিন্তু বেড়েছে এবং এগ্রিকালচারাল সেক্টরও আগে মানে শিক্ষিত মানুষজন মানে উচ্চ শিক্ষিত তো বটি শিক্ষিত মানুষজন কিন্তু কৃষিকাজের সাথে যুক্ত হতে চেত না ওইটা চাষাভুষার কাজ ওটা চাষার কাজ হ্যাঁ কিন্তু এখন ব্যাপারটা কিন্তু উল্টে গেছে এখন প্রচুর শিক্ষিত তরুণ তরুণী নানা রকম কৃষি উদ্যোগে একক এবং যৌথ কৃষি উদ্যোগে তারা এখন সম্পৃক্ত হয়েছে এবং নানা রকমের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায় তারা যুক্ত হয়েছে আপনি উত্তরবঙ্গে আপনি রংপুরে দেখেন এইটার একটা বিস্তৃত নানা রকমের মানে কুটির শিল্পের কিন্তু বিস্তার ঘটেছে রংপুর নীলফামারি ওই সমস্ত অঞ্চলে যশোর অঞ্চলও জামালপুর অঞ্চলও এবং আপনি দেখেন আমাদের নরসিংদি ঢাকার পাশে সেখানেও কিন্তু ব্যাপক মানে মানে কলকারখানা বিশেষ করে টেক্সটাইল ওরিয়েন্টেড সেইখানেও কিন্তু প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান আমার নরসিংদির গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এখন 
কৃষি কাজ করার লোক পাওয়া যায় না ঠিক একইভাবে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গেও আপনি মানে প্রচুর এরকম মৎস্য খামার সবজির বাগান ফলের বাগান ফুলের চাষ এগুলি বেড়েছে এবং এগুলি কেন্দ্রিক শুধু চাষ তো না এগুলি কেন্দ্রিক নানা রকমের ব্যবসা এবং পরিবহনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং নানা রকমের মানে আরোদ্দারির পরিমাণও বেড়েছে যার ফলে ঘটা করে কর্মসংস্থান বা কর্মের শ্রম বিক্রির বা শ্রম আয়োজনের আয়োজনটা হয়তো আমরা গ্রামে দেখি না শহরের মতো কিন্তু গ্রামে ক্রমেই কর্ম পরিসর বাড়ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই কথাগুলি প্রায়ই বলেন যে আমরা গ্রামকে শহরে রূপান্তরিত করতে চাই এটি তো শুধু কাগজের কথা না আর মানে রাস্তাঘাট করে গ্রামে বড় বড় বিল্ডিং বানানো সেটি তো উন্নয়ন না আসলে উন্নয়নটা বা পরিবর্তনটা গ্রামকে শহরে রূপান্তরিত করার জায়গাটা যেটি হলো মানুষের জীবনযাত্রার মান জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা তৈরি করা সেই নিশ্চয়তাটা এখন ক্রমে গ্রামে বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরে কমছে আসি আপনার সাবজেক্টে পড়ালেখা কালবেলা শিরোনাম হচ্ছে পড়া বদলেছে চাপ কমেনি বুঝতে পারেন প্রাইমারি শিক্ষাতে প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হয়তো পড়া বদলেছে চাপটি যে কমেনি এটিও কিন্তু বাস্তবতা চাপ না কমার আরো একটা বড় কারণ হলো যে পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্য প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাও খুব যথেষ্ট মানে এখনো পর্যন্ত জটিল হিসাবে আসলে প্রতিভাত হচ্ছে শিক্ষক যারা তাদের জন্য এই পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রম মেনটেন করে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রায় কঠিন প্রায় অসম্ভব আমি আমি যেহেতু মানে ক্লাস এইটে পড়ুয়া আমার মেয়ের পিতা সুতরাং আমিও বিষয়টা এই নতুন পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্য ক্রমের যে প্রক্রিয়াটা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এই সমস্ত বিষয়ে আমি নিজেও খুব বিভ্রান্ত এবং আমি আমার মেয়ে বলেছে যে তাদের টিচাররাও যথেষ্ট মানে বিভ্রমের মধ্যে থাকে কি করতে হবে কিভাবে কি করতে হবে যতই বলা হয় কিন্তু এই বারবার এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কেন আমরা তো এরকম নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার শিকার হয়ে আমি তো মানে অনেক দিন যাবৎ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছি এর আগে তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতাম হ্যাঁ এটা প্রায় মানে সব মিলিয়ে প্রায় বিশ পঁচিশ বছরের কাছাকাছি অর্থাৎ গত দুই যুগে আমাদের দেশে বিশেষ করে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা নিয়ে যে নানা রকমের মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং সেটির পরিণাম যেটি আমরা পেয়েছি যে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে আমাদের শ্রেণীকক্ষে যে শিক্ষার্থী যে পাচ্ছি তারা এভারেজ এভারেজ কোয়ালিটি থেকে ডাউন পাচ্ছি তাদের ভাষা জ্ঞান কম হুম আধুনিক জীবনে বসবাস করছে আধুনিক সময়কালে প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছে কিন্তু বৈশ্বিক পরিসরের জ্ঞান জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন এইটার জন্য আমরা দায়ী করব যে আমাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে গুণগত দুর্বলতা তৈরি হয়েছে নানা রকমের মানে ইচ্ছা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চরিতার্থ করার চরিতার্থ করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গত দুই যুগে এটি সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের একটা মানে স্থির জায়গায় আসা উচিত আসলে আমাদের মানে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এই সময়ের এই যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই প্রযুক্তির ন্যানো টেকনোলজির যুগে এসে আমরা যেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এখনও আছি বহুমুখী এবং নানা রকমের শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার যে একটা খিচুড়ির মধ্যে আমরা আছি বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত এটি আসলে আমাদেরকে দূর করতে হবে আমাদের একটি বিশেষ করে মানে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত আমরা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করছি আমার বিবেচনায় এটা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হওয়া উচিত এবং সেটি একটা ইউনিফাইড সিলেবাসে হওয়া উচিত একটি ইউনিফাইড পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রম পাঠ্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে হওয়া উচিত এরপরে যে যার মতন পছন্দ অনুযায়ী মানে দিক বেছে নিবে সেই অপশনটা যেন করা হয় এইটা এই ক্লাস এইট পর্যন্ত একদম পরিপূর্ণভাবে সরকারি রাষ্ট্রীয় খরচে হতে হবে শতভাগ ফ্রি এখন অনেকটাই ফ্রি কারণ বই পুস্তক সব দেওয়া হচ্ছে ফ্রি হ্যাঁ অনেক স্কুলে ডে 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 শিফটে লাঞ্চও দেওয়া হচ্ছে মানে পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য দেওয়া হচ্ছে এগুলি তো এক ধরনের মানে প্রণোদনা বা এটা দরকার কিন্তু আমি মনে করি যে ইউনিফাইড এডুকেশন ফর 
to up to class 8 as primary education and absolutely baddhata mulok shobar jete hobe nari purush nirbisheshe dharma borno nirbisheshe dhoni gorib nirbisheshe ebong ei sob school eki maner hote hobe seta eta ekhon duro ho kintu eta kora somvob ami mone kori je shothik porikalpona niye egule agami 5 7 10 bochorer moddhe sheti bastoban kora somvob ebong ei bhabei ashole amader prathomik shikkhar bhitti ta jodi pokto hoy amader প্রজন্মের নতুন প্রজন্মের জন্য সেই প্রজন্ম আসলে তাদেরকে পরবর্তী ধাপে গিয়ে একেবারে যুগ উপযোগী তাদের পছন্দের শিক্ষার জায়গাটি বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে এবং আমরা কর্মসংস্থান যেরকম উদ্ভাবন যেরকম সেরকম সৃজনশীল মননশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার বিষয় আমাদের নাগরিকদেরকে গড়ে তুলতে হবে সেই প্রচেষ্টাটা নিতে হবে এছাড়া উপায় নেই আমরা চার রকম পাঁচ রকমের মাদ্রাসার শিক্ষা সাত আট রকমের সাধারণ শিক্ষা এবং মানে ইংরেজি শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা বাংলা ভার্সন ইংরেজি ভার্সন এতর জগা খিচুড়ি আসলে আমাদেরকে এইরকম একটা পরিস্থিতিতে উপনীত করেছে ধন্যবাদ আপনাকে যেটা হচ্ছে যে ঈদের বাজার জি আপনি জানেন যে ষোলো রোজা রোজা পনেরো রোজা চলে গেছে ষোলো রোজা আমরা কী হচ্ছে এই মুহূর্তে যখন যেটা হচ্ছে যে সামনে কাল সকালে ষোলো রোজা হবে এখন ঈদের বাজারটা তো জমে নেই না জম জমেনি এটাই বাস্তবতা এটাই স্বাভাবিক আমি পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীদের মতো বলতে চাই এইটাই তো স্বাভাবিক কেন কারণ মানুষের তো মানে সবার আগে কি টাকা সবার আগে দরকার মানুষের নিজের মানে দৈনন্দিন জীবনের খরচ নির্বাহ করা অর্থাৎ বাড়িতে চাল ডাল মাছ তরি তরকারি হুম বাড়ির ইলেকট্রিসিটি বিল পানির বিল গ্যাসের বিল এগুলি হলো মানুষের একেবারে মানে জরুরি প্রয়োজন এই জরুরি প্রয়োজন মেটাতেই দেশের অধিকাংশ মানুষ হিমশিম খাচ্ছে আমি নিজে তো একজন পেশাজীবী চাকরিজীবী মানুষ আমার আয় তো সীমিত আমি তো নিজেই ব্যক্তিগতভাবে কি হিমশিম খাচ্ছি সেটা আমি নিজেই বুঝি তো অন্যে যে আমার চেয়ে কম আয় করে যে প্রতি মাসে যার আয়ের নিশ্চয়তাও তেমন নেই নিশ্চিত নিশ্চয়তাও নেই সেই মানুষটি কি দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে এবং বাংলাদেশের সর্বসাকুল্যে হয়তো তেরো থেকে চোদ্দ লাখ মানুষ সরকারি চাকুরির সাথে যুক্ত বা সরকারি মাধ্যমে তার বেতন ভাতাটা হয় ঈদের বেতন এই যে এই বছর এই মাসে তো বৈশাখী বোনাস এবং ঈদ বোনাস একসঙ্গে আমরা পাব কিন্তু আমার ছোট ভাই যে প্রাইভেট অফিসে কাজ করে সে কিন্তু আমার চেয়ে অনেক কম টাকা রোজগার করে এবং সে কিন্তু এই বৈশাখী বোনাসটাও পাবে না ঈদের সময়ও তার মূল বেতনের অর্ধেক সে বোনাস পাবে এই বাস্তবতাটা তো বাংলাদেশের যারা বেসরকারি কাজ করে বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করে চাকরি করে তাদের জন্য একই এবং বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর বাইরে সবাই তো প্রায় একই ক্যাটাগরি ব্যবসায়ীরা ছাড়া তো এখন মানুষের হাতে নাই টাকা মানুষ পেটের ভাত যোগাবে না মানে ঈদের কাপড় কিনবে এটাই তো বাস্তবতা মার্কেটগুলিতে মানে অন্য সময় আমরা দেখেছি যে রোজার আগেই এক ধরনের সাজ সাজ রপ পড়ত নতুন ফ্যাশনের নতুন ডিজাইনের কাপড় চোপড়ের সেগুলি নিয়ে গণমাধ্যমে নানা রকমের মাতামাতি হতো হ্যাঁ আমরা কিন্তু এইবার সেই মাতামাতির পরিমাণও কম দেখছি দুইটা উৎসব একসঙ্গে হ্যাঁ ঈদ উৎসব এবং বৈশাখ উৎসব তারপরও কিন্তু মানুষের মধ্যে এই কাপড় চোপড় বা এই উৎসবের যে নানা রকমের স্বস্তি নেই প্রস্তুতি সেই বিষয়ে মানুষের জন্য ঝলিম আমার হাতে সময় নেই শেষ করতে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে দশমলি আজ এ পর্যন্তই আপনার সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি